Tu veux vraiment pas suivre cette vision improbable Non C'est pas grave si t'as pas révisé. Le cours va maintenant commencer. Mathieu, est-ce que vous êtes présent Présent. Soit U, une variable aléatoire de voie uniforme sur 0,1. On pose X est égal à moins ln de U. Dites-moi quelle est la loi de X. Loi exponentielle. Excellent. Mais il ne s'agit pas de connaître la bonne réponse. Il faut pouvoir faire une preuve aussi. Bon, remarque, vous, depuis que je vous ai en cours, vous ne prenez jamais de notes. Tout ça parce que vous avez une excellente mémoire. Pas vrai que vous avez une excellente mémoire, Mathieu Hein Pas vrai Allez, avouez-le. <rire> C'est même pour ça que vous ne prenez jamais de notes. Contrairement à Mathieu, la loi exponentielle souffre d'une absence de mémoire. Ce qui veut dire que si x suit une loi exponentielle, alors la loi de x moins t, sachant que x est plus grand que t, est pareil que la loi de x. Pour le montrer, il suffit de regarder les fonctions de répartition. Il suffit d'écrire une formule des probabilités conditionnelles, utiliser que x a pour densité lambda exponentielle de moins lambda u, on fait le calcul explicite, on simplifie, et on obtient finalement notre formule, notre fonction de répartition pour la loi non conditionnelle. Et finalement, c'est un peu triste, comme conclusion, que la loi exponentielle n'a aucune mémoire. Oui, enfin, triste, c'est une façon de parler. Pas trop d'implications émotionnelles dans les exercices mathématiques, Mathieu. C'est pour vous que je dis ça. Dans votre dernier devoir de maison, regardez ce que j'ai trouvé. Des photos de vacances Oui, <rire> des photos de vacances. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous prenez trop les choses à cœur. Les mathématiques sont une abstraction. Et... Tiens, tiens, tiens. Et qui je vois là Coucou. Voilà, ben c'est ça de faire trop de visio. Finalement, on n'arrive plus à distinguer le travail de la vie de famille. Au revoir. Mmh. Tu veux bien prendre 5 minutes Pour revenir à l'exercice de départ, levez la main ceux qui ont une idée de la preuve. Oui, Mathieu Alors, si U est une variable aléatoire de loi uniforme sur 0,1, on pose X est égal à moins ln de U. Il nous suffit, en fait, de regarder la fonction de répartition de X de montrer que c'est la probabilité pour que U soit supérieure à exponentielle de moins T. Comme on connaît tout sur U, on peut montrer que c'est la fonction de répartition d'une loi exponentielle prise en T. C'est vraiment excellent. Magnifique. Recueillons-nous devant une preuve aussi belle. Vous savez, vous êtes un poète. Non, non, je pense vraiment. À ce niveau-là, ce n'est plus des maths, c'est de la poésie. Vous avez une façon de mettre en lien des objets différents en vous adressant directement à l'imaginaire, comme le font les grands poètes. Tout cela me laisse sans voix. Vous avez de vraies capacités, Mathieu. Mais la collègue qui a corrigé votre devoir de maison m'a dit quelque chose. Je ne sais pas si je peux vous le dire. Ici, devant vos amis, est-ce que je le dis, Mathieu Bon alors, dans ce cas, je vous laisse. Bonjour Mathieu. Bonjour. J'ai lu votre copie. Elle ressemblait en tout point à la copie qu'a rédigée Alexandre. Vous avez copié Mathieu. Je suis vraiment très déçue d'apprendre ça. Vous étiez promis un si bel avenir. Tout ça parti en fumée pour un simple devoir de maison. Je n'aurais jamais pensé que vous fassiez cette bêtise, mon pauvre Mathieu. C'est vraiment très dur. Ça me fait de la peine aussi.